Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji. Ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Jurassic World Evolution 2 W piątek otrzymaliśmy sporo informacji potwierdzających część moich spekulacji z wcześniejszych odcinków. Otrzymaliśmy też zupełnie nowe informacje, które dla fana serii są czymś, co po prostu wypala mózg. Ale okej, okay, może spróbujmy omówić sobie krok po kroku to, czego się dowiedzieliśmy. Po pierwsze, to, że gra nie będzie się już toczyć na archipelagu pięciu śmierci, wiemy od pierwszego dnia, gdy dowiedzieliśmy się, że wychodzi Jurassic World Evolution 2. Z różnymi warunkami pogodowymi mierzyliśmy się już w jedynce, ale informacja o burzach piaskowych i burzach śnieżnych wywołała u mnie dreszczyk emocji. Myślę, że jest to dosyć spore utrudnienie i przynajmniej jeśli chodzi o wszystkie tryby z wyjątkiem sandboxu. Jak to będzie wyglądać? Znaczy, no wiadomo, komfort dinozaurów na pewno będzie spadał, ale czy to sprawi, że będą gatunki, które będą mogły zamarznąć w pewnych lokalizacjach i lepiej ich tam nie hodować, czy jak? Nie wiem, naprawdę, ale zapewne niedługo się dowiemy i nie mogę już się doczekać kolejnych informacji na ten, na ten temat. No po prostu wow. Po drugie, interakcje i zachowania gatunków, o których tyle się mówi, tutaj również zostały wymienione. Pierwsze takie mogliśmy zobaczyć już przy przedstawieniu celofizów i stegozaurów. I tutaj w tle również otrzymujemy tego więcej. Mamy zaczepki triceratopsów i wspomniane wcześniej celofizy. Pierwsze spojrzenie na polowanie stadne. Szkoda tylko, że pokazane na przykładzie raptorów, bo jednak nie jest to żadne zaskoczenie, że to właśnie one będą się zaliczały do gatunków, które polują w stadzie. Ale tak wiem, chcą pokazać jak najmniej i dalej dmuchać balonik hype'u. I w zasadzie nawet nie mieli na czym innym tego zaprezentować, bo celofizy, jak już wiadomo z ich prezentacji, nie będą polować w stadzie, a inny drapieżnik nie został jak dotąd pokazany. Chociaż samo w sobie pokazanie raptorów tutaj może oznaczać w najbliższym czasie spisy z Field Guide z, właśnie z raptorami w roli głównej. Co więcej w kwestii interakcji? Ano oczywiście walka o terytorium między Stegozaurem a Triceratopsem z mojego wcześniejszego odcinka. Link będzie pod koniec filmu. Pokazano jak, jak mniej więcej to będzie wyglądać i wiadomo już, że przegrany będzie musiał odejść i szukać szczęścia gdzie indziej, no bo co innego mu pozostaje. Tylko ciekawe jakie jeszcze gatunki będą miały właśnie konflikty terytorialne. Bardzo mnie to zastanawia i jak tylko będzie coś wiadomo o tym, na pewno wam to przekażę. Po trzecie, naukowcy. Specjalna jednostka, która będzie brała udział w tworzeniu naszych dinozaurów. Będą mieli wpływ na różne aspekty zdrowotne, fizyczne i wizualne. Ale nie, nie, to nie jest tak, że możemy sobie jednego ziomeczka przypisać do wszystkich zadań. Nie, nie. On będzie mógł teraz czuć presję, zmęczenie. A im większe ciśnienie w robocie będzie odczuwał, tym zwiększa się ryzyko na pomyłkę. A co za tym idzie? Na sabotaż naszego parku. Kto wie? Może również na efekt końcowy gatunków, może będą przez to słabsze, bardziej schorowane, czy po prostu będą żyć krócej. Może będzie się miało zdobyte 100% genu, ale jednak każdy osobnik będzie się od siebie różnił i nie tylko wizualnie, ale również właśnie cechami fizycznymi i to na ich podstawie będzie wybierana alfa w stadzie. Bardzo ciekawa sprawa, w komentarzach oczywiście zachęcam do dyskusji na ten temat. Tak wiele pytań a na tą chwilę brak odpowiedzi. Po czwarte, brak karmników dla roślinożerców. Potwierdzono moje spekulacje z poprzedniego odcinka i roślinożercy będą żywić się roślinnością znajdującą się dookoła nich. Według nich paśniki zostają zastąpione przez paleobotanikę, ale kto grał w DLC Sanctuarium Claire, ten wie o co chodzi. Otóż będą do zbadania poszczególne rośliny, którymi będą żywić się poszczególne gatunki i podgatunki. Przykładowo, 
Z tego zaury lubią maliny, ale nie lubią porzeczek, natomiast parazaurolofy lubią porzeczki, a nie lubią malin. Coś w tym stylu. No tłumaczy to w sposób najprostszy jak się da. Co chcę przez to powiedzieć? Że nie wszystkie gatunki będą mogły żyć razem na jednym wybiegu, bo roślinność na nim nie będzie im na to pozwalać. Jeden gatunek będzie szczęśliwy, że ma dookoła całą masę paproci, natomiast inny jak ją zje to zacznie chorować. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, taka pokrętna logika, ale no staram się to wytłumaczyć najprościej jak się da. Także roślinność zacznie teraz odgrywać olbrzymią rolę w tym jak będą wyglądać nasze parki i jakie gatunki wsadzimy razem do jednego wybiegu. Punkt 3,5. Jeśli dotrwałeś do tego momentu napisz w komentarzu obecny? A ja przypnę ci serduszko. Zwróćcie nawet uwagę ile mamy opcji roślinności w panelu. No polecieli grubo. A propos panelu, to wygląda on super, mi się bardzo podoba, jest on taki nowoczesny, a zarazem przejrzysty. Natomiast zachowany jest ten główny motyw jedynki, także jak dla mnie spoko. Po czwarte. Uch, ile tego dzisiaj jest? Podział gości. Pokrótce omawiałem to już w odcinku o kustomizacji budynków, ale teraz temat został mocno rozszerzony, bo Różni goście będą chcieli zobaczyć różne rzeczy Goście zostali podzieleni na generała, przygodę, naturę i luksus Przygoda to wiadomo będzie chciała poczuć dreszczyk emocji, więc najwięcej ich będzie przy zagrodach z drapieżnikami I to właśnie w budynkach przy takich wybiegach będzie trzeba najbardziej skupić się na różnych elementach, które Będą ten wskaźnik przygody zwiększać. Nie wiadomo jeszcze jakie to elementy, ale na pewno będą one znajdować się wewnątrz budynków, jak już wspominam w jednym z wcześniejszych odcinków o kustomizacji. Oczywiście im wyższy ten wskaźnik, tym więcej zarobisz i pewnie odnosi się to głównie do trybu fabularnego i challenge'u i tego what if, tak, czy teorii chaosu. Luksus to pewnie hotele, dostęp do jedzenia, toalet, komunikacja. Generał to pewnie jakiś ziomuś, co będzie troszczył się o bezpieczeństwo parku. Taki Lambert z jedynki. A co do natury, to jedyne co mi przychodzi na myśl, to właśnie jakiś paleobotanik, który będzie oceniał poziom zadowolenia naszych dinozaurów na podstawie tego, co jedzą i co mają za roślinność na wybiegu. I to widzę właśnie jak ten wskaźnik z DLC Sanctuarium Kler. Yy, tylko może teraz będzie on się do czegoś przydawał, bo w jedynce nie było w sumie potrzebne absolutnie do niczego, oprócz wykonania chyba jednej misji. Punkt piąty. Sceneria. Zaleciało mi tutaj trochę prehistory Kingdom. Nie żeby mi to przeszkadzało, bo uważam, że możliwości jakie tam są to po prostu coś wspaniałego. Nawet bardzo się cieszę, że otrzymamy taką swobodę jeśli chodzi o tworzenie naszych wybiegów i przystrajanie ich właśnie w skały, roślinność, bez konieczności instalowania tak dużej ilości modów, jaką miałem ja. Wraz z dwójką dostaniemy dużo więcej swobody. I jeśli jesteś tak dużym fanem tworzenia jaskiń w parku jak ja, to ten element na bankcie, drogi widzu, bardzo ucieszy. Kilka różnych modeli skał, pełna dowolność ich ułożenia, może leżeć, stać, być pochylony, głębiej w ziemi, płyciej, no do wyboru, do koloru, nic tylko brać i się bawić. To właśnie takie elementy sprawiają, że jeszcze bardziej się nie mogę doczekać. Teren piaskowy, skalny, trawiasty, błotnisty i tym podobne. Wszystko w zasięgu naszych rąk i zależne jedynie od tego, jak bardzo bogato mamy wyobraźnię. Jeśli narzędzia do formowania terenu będą tak samo zaawansowane jak te do elementów środowiskowych, to ja jestem spokojny. I na pewno nie będziemy rozczarowani, że znów będziemy musieli posiłkować się modami. Mówili coś jeszcze o kustomizacji budynków i tworzenia obarwienia dinozaurów, ale jest to jeszcze na tyle raczkujący temat, że w zasadzie nie dowiedzieliśmy się nic więcej prócz tego, co już sami wiemy i co się domyśliliśmy. Na sam koniec zostajemy pożegnani słowami, że więcej przekażą nam w następnych tygodniach i miesiącach. Miesiącach! Tak, miesiąca. Dlatego w dalszym ciągu zostaje przy spekulacji daty na grudniowy okres świąteczny. Niestety. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że dotrwałeś do końca filmu i że Cię nie zanudziłem. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku, Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Na razie. Trzymajcie się.
piąteczka.